ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തോട്ട്സ് ഫോർ യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സി എസ് ഐ ആറിലെ റിട്ടയർഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ആധാരം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലോട്ട് കിടക്കാം പയറ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്ക വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശരിക്കും ക്യാബേജ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവർ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽക്കൊരു പ്രതിജ്ഞ ആ വെജിറ്റബിൾ മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്ന ഒരു കൾച്ചർ സോപ്പിട്ട് കഴുകുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കാം അത് കേരളം മുഴുവനും വ്യാപിക്കണം കേരളം ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം ഈ വെജിറ്റബിളിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സുമാണ് ആ ഫീൽഡിൽ പത്ത് വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ക്ലോറോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിലും കാർബമേറ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡിലും നൈട്രോസോ പെസ്റ്റിസൈഡിലും ഫോസ്ഫറസ് പെസ്റ്റിസൈഡിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നല്ലോണം പേപ്പറും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അറിയാം അത് സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയാലും കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ളത് തൊലി ഇല്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ തൊലി ഉള്ള കുമ്പളങ്ങ മത്തങ്ങ വെള്ളരിക്ക അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴുകാം തക്കാളിയിൽ തൊലി തൊലി ഇല്ല കത്തിരിക്കയിൽ തൊലി ഇല്ല അച്ചിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ പയറിൽ തൊലി ഇല്ല ചീരയിൽ തൊലി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും വെള്ളരിക്ക തൊലി കളയാതെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാവും വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ക്യാരറ്റിൽ തൊലി കുറച്ചൊക്കെ കളയാൻ സാധിക്കും ബീട്രൂട്ടിൽ തൊലി കളയാൻ സാധിക്കും തൊലി കളയാൻ സാധിക്കാത്ത പാവയ്ക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല ഉപയോഗിക്കും അത് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്ക് സോപ്പിട്ട് കഴുകുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയിൽ നിന്നും വേദനയിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ആ വിഷയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നല്ലോണം സോപ്പിട്ട് കഴുക നല്ലോണം സോപ്പിട്ട് കഴുക വേവിക്കുമ്പോൾ അടച്ച് വേവിക്കാതിരിക്കുക തുറന്ന് വേവിക്കുക അത്രയും പെസ്റ്റിസൈഡ് അസിയോട്രോപ്പായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ പോകും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തൊലി ഇല്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെജിറ്റബിൾ പരമാവധി വാങ്ങിക്കാം തൊലി ഇല്ലാത്തത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിയിൽ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക സോപ്പ് പൊടിയിട്ട് കഴുകാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി തുണി അലക്കുന്ന മാതിരി വേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കാം ഉപ്പ് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ പോവില്ല കഞ്ഞി വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയാൽ കുറച്ചൊക്കെ പോകും പക്ഷെ സോപ്പിട്ട് കഴിക്കാൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പോകും പിന്നെ അടയ്ക്കാതെ വേവിച്ചാൽ അടച്ച് വേവിക്കണം എന്നാ പണ്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അടയ്ക്കാതെ വേവിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് പോകും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അറിയണം കീടനാശിനി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്താ അറിയോ ഒന്ന് സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഈ വാക്ക് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറയണം സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ ഇപ്പം മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ വാട്ടർ മെലൺ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ അതിൻ്റെ വേരിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു പത്ത് ഗ്രാം വളരെ പവർഫുള്ളും ഡേഞ്ചറസും ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുക അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് മുഴുവൻ ചെടി വലിച്ചെടുക്കും അത് യോണിക്ക് പെസ്റ്റിസൈഡുകളാണ് സാധാരണ വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂവിൽ അതുണ്ടാവും ഇലയിൽ അതുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കായയിലുണ്ടാവും അത് കുറേ കല ആറ് മാസം വരെ ഇതിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ വലിച്ചെടുത്തത് അതിൻ്റെ ചെടിയിലുണ്ടാവും ആ ചെടിയിൽ നിലനിൽക്കും അതിൽ 
പണ്ട് പച്ചക്കറി കടകളുടെ സൈഡില് പച്ചക്കറി കടകളുടെ സൈഡില് ചീഞ്ഞ തക്കാളി ചീഞ്ഞ മത്തങ്ങ ചീഞ്ഞ പല സാധനങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും പച്ചക്കറി കടയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ ചീഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അവർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഒരൊറ്റ പച്ചക്കറി കടയുടെ സൈഡിൽ ഒരു സാധനം പോലും ചീഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല നിങ്ങൾ തക്കാളി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം അത് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യില്ല പച്ചക്കറി കടയിൽ പച്ചക്കറി ചീഞ്ഞത് കളയാൻ ഒരൊറ്റ എണ്ണം പോലും കളയേണ്ടി വരില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ അത് ചെയ്യില്ല എന്താ ചെയ്യാത്തത് അറിയോ അതിനകത്ത് രോഗാണുക്കൾ വളരില്ല അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ് വളരില്ല അത്രയും വിഷം അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിൽ തന്നെ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ കുറെ തരികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടിക്കകത്തുള്ള വിഷം ഒരു കീടത്തിനെയും അത് കൊത്തി നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ആ വിഷം നമുക്ക് ബാധ കാണാം ആ ഏത് കീടത്തിനും ഏത് കൊതുകിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിഷം നമുക്ക് ബാധ കാണും അത് മനസ്സിലാക്കണം കൊതുകിനൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് ഓരോന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അത് കൊതുകിന് മാത്രം കൊല്ലും നമുക്കൊന്നും ആവില്ലെന്നൊന്നും ധരിക്കല്ലേ നമ്മളെയും അത് ബാധിക്കും പലപ്പോഴും ക്യാൻസറും കോകാർസിനോജനിക്കുമായിട്ടുള്ള രോഗം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു മോളിക്യൂളോ രണ്ട് മോളിക്യൂളോ പെസ്റ്റിസൈഡ് മതി ഒരു കൂട്ടം പെസ്റ്റിസൈഡ് വേണ്ട മോളിക്യൂളുകളുടെ അഗ്രിഗേറ്റ് വേണ്ട ഒരു മോളിക്യൂളോ രണ്ട് മോളിക്യൂളോ മതി ഒരു സെല്ലിനെ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ചെടിക്കകത്തുള്ളതാണ് കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്താ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാവക്കയ്ക്കും പടവലിങ്ങൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കർഷകരോടും കേരളത്തിലുള്ള കർഷകരോടും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ആ സ്പ്രേയുടെ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനമേ ആ പാവക്കയിലെ പടവലങ്ങയിലുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചേ അതിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലോ വേറെ ഏതിലെങ്കിലും ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് പാവയ്ക്ക അതിൽ മുക്കുകയാണ് കത്തിരിക്ക അതിൽ മുക്കുകയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക അതിൽ മുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കിയാണ് ഒരു തുണിയിൽ അതെടുത്തിട്ട് തുടക്കിയാണ് അപ്പൊ വായുവിലൊന്നും വരില്ല മുഴുവനും ആ പെസ്റ്റിസൈഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പുറത്തുണ്ടാവും കവറിലുണ്ടാവും അതാണ് കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയോ അതിൽ മുക്കുകയോ ആ തുണിയിലെ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോണ്ടാക്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാറുള്ളത് ശരിക്ക് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷമുള്ള സാധനമല്ല അത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തെഴുപത് ശതമാനം പോകും പിന്നെ ഓപ്പൺ അടച്ചു വെക്കാതെ വേവിക്കുക അപ്പൊ ആ സിയോട്രോപ്പ് ആയിട്ട് കുറേയധികം പെസ്റ്റിസൈഡ് ആവിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോകും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഈ ഫ്രഷ് പെസ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ചെറിയ ആൾട്ടർനേറ്റീവേ അതിനുള്ളൂ ചെറിയ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രഷ് മത്തങ്ങ വാങ്ങിച്ചു കുമ്പളങ്ങ വാങ്ങിച്ചു അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനാണ് ഫുള്ളായിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല എന്താ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആയാലും കാർബോമേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണെങ്കിലും ആ മത്തങ്ങ കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ അതിനകത്ത് അഞ്ചാറ് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എൻസൈം കൊണ്ട് ഇത് കുറെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് കാർബോമേറ്റും ഫോസ്ഫോ പെസ്റ്റിസൈഡും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് പോകും ക്ലോറോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കരുത് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറോ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡുകളും ഈ ഇതിനകത്ത് കുറെ ദിവസ
നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞുപയോഗിക്കുക ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കവർ മാറ്റിയിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അകത്ത് വെന്ത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം അകത്ത് കയറി ചൂടകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആവിയായിട്ട് ആവിയായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആവിയിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് അലിയില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പായി മാറും അസിയോട്രോപ്പ് എന്നതിന് പറയാം ഒരു ഒരു നല്ല ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണത് അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ അസിയോട്രോപ്പായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വെജിറ്റബിളും അടച്ച് വേവിക്കരുത് ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പിന്നെ അതല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ പോവില്ലേ സത്ത് പോയാലും വിഷമകത്തേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ആവിയിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓർമ്മിക്കുക ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇടുക ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നിർത്താം എന്താ കാരണം അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏലക്കായയുടെ സത്തൊക്കെ ആവിയായിട്ട് പോകും ഏലക്കായയുടെ സത്തൊക്കെ ആവിയായിട്ട് പോകും അതിന് പിന്നെ തൊലിയുള്ളത് കൊണ്ട് വലുതായിട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് അകത്തേക്ക് പോവില്ല ലാസ്റ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏലക്കായയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുരുമുളകിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് കാരണം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അത് ബാൻ ചെയ്യും അപ്പം വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ കുരുമുളകിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ഗ്രാമ്പുവും കറുകപ്പട്ടയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ തീ താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആവിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓയിൽ പോവില്ല മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ